Welcome to Periavitti channel Deductions from Gross Total Income 10th video for the assessment year 2019-20 In the video we will talk about the sections ATD, ATDD, ATDDB In the video we will talk about GTA 4th video We will talk about the deductions in the 4th, 5th, 6th video But it is 2018-19 That is why the rules are a little bit அதுனால் தான் இந்த விடியவு திரும்மனா போகிறேன் இது வந்து 2019-20 குள்ள ரூல்ஸ் 80D ரூல்ஸ் 80D இந்த section மாறி இருக்கு 80-19 இருக்கு அதுனால் இந்த 2019-20 பாக்கிறாவுங்க இந்த விடியவு பாத்துக்குங்க first section 80D section 80D அப்படிங்கிறது with respect to health insurance premium health insurance கா எங்காது premium கட்டினீங்க எந்த எங்க எங்க கட்டனோம் பிடினா General Insurance Corporationல பாலிசிக்கு பிரிமியம் கட்டலாம் அல்லது Medicline Policy இருத்திருக்கலாம் இல்லா CGH Central Government Health Schemes அந்த மறி ச்கிம்ஸ்கு contribute பண்ணிருக்கலாம் individual அல்லது என்னியரது insurance approved by IRDA IRDA approval உள்ள எந்த insurance நம்ம கட்டலாம் ஒன்னு GIC ஆர்க்கொண்டும் General Insurance Corporation ஆர்க்கொண்டும் இல்லா இல்லா CGHS கு contribute பண்ணிருக்கலாம் அல்லது என்னியதர் insurer அனா அந்த insurer வந்த IRDA Insurance Regulatory Development Authority அவுங்க வந்த அப்பிரு பண்ணிருக்கொண்டும் இதுக்கு எப்படி payment எப்படி கட்டிருக்கொண்டும் cash தவுரை எந்த மோடல வேணாலும் நீங்கள் கட்டலாம் செக்கா குடுக்கலாம் onlineல கட்டலாம் valetல கட்டலாம் அந்த PTM மறி valetsல கட்டலாம் net bankingல கட்டலா, அது மறி எந்த மோடுல வேணால் நீங்கள் கட்டலா, credit cardல கட்டலா, ஆனால் cash மட்டும் கட்டக்குடாது, cash கட்டனீங்க என்ன, அது detect பண்ணிக்க மாட்டாங்க, cash தவுரை, by amount by any mode, other than cash, cash தவுரை, எந்த மோடுல கட்டனாலோ, அது வந்து இந்த sectionுக்கு கீல, detect பண்ணிக்கலா, ATD நாலே health insurance அப்படின் யாவும் வந்துரோனோ, இது யாரியார்க family அப்படியுங்கிறது யார்னா self அதால்து இந்த பணத்த கட்டிராரில்லையா individual assess யாபரு அவர் உடைய spouse இப்போம் female கட்டினா spouse வந்து husband wife கட்டினா spouse husband husband கட்டினா spouse வந்து wife அந்த மாறி individual அவர் உடைய wife அந்த மாறி dependent children அவரை சாந்திருக்க குடிய குளந்தைகள் male child நான் 25 வேச female child வேலைக்கு போல அப்படினா கலியானம் பண்ணி குடுக்கர வரைக்கு அது dependent child அது மறி children மட்டுந்தான் எடுத்துக்கொண்டு self, spouse, dependent children உங்க மூனு பேரையின் சேர்த்துதான் நம்ம family அப்படிக்கிறோம் இந்த உங்க மூனு பேரல் யாருக்கு medical insurance கட்டனாலும் இதில் detect பண்ணிக்கலாம் இந்த family இங்கிருதுக்கு கில் detect பணிக்கலாம் family இங்கிருது husband and wife அவங்கள் family, அந்த individual ஓட parents கேடுக்கலாம் parents இப்பன் dependentாம் இருக்கலாம் independentாம் இருக்கலாம் இங்கள் depend money இருந்தாதா எடுக்கணுங்கிறதில்ல இங்கள் depend money நாம் அவங்கள் தனித்திருந்தாலும் அவங்கள் கேடுக்கிற policyக்கு இந்த amount வந்து இந்த கட்டிர premium வந்து இந்த sectionுக்கு கீல நம்ம detect பண்ணிக்கலாம் family, parents அப்படின்றும் இறுவத்தையாயிரம் அந்த ஐயார் ரூபா, அது வந்த ஐயார் அந்த maximum limit, யாரா அந்த அலுமே, total group கு ஐயாயிரம் இப்போ family நா, self, spouse, children, மூனு பேருக்கு சேர்த்தே அந்த preventive health check-up பந்த ஐயார் ரூபா அந்த ஐயார் ரூபா எதுக்குள்ளேன் இந்த இருவத்தையாயிர்த்து குள்ளதான் அந்த maximum limit வந்த இருவத்தையாயிரம் total maximum limit எவளவனா, இ Self, Spouse, Dependent, Children, எல்லாருமே 60 வேசுக்கு கீல வருக்காங்க அப்பா, Section 80Dல மாக்சமமா எவளவு கலிச்சுக்கலானே 25 கலிச்சுக்கலாம் அதிலையே Preventive Health Check-up இருக்கலே அதன்மும் இதோட சேந்திருக்கு 25 குள்ள 5 ஐயாயிரமும் சேந்திருக்கு 
சப்போஸ் இது இருபதாயிரம் இது இருபதாயிரம் இது ஐயாயிரம்னா நம்ம இருபத்தையாயிரம் போட்டுக்கலாம் இதுவே இருபத்தையாயிரம் வந்துருச்சுன்னா இந்த அமௌண்ட்டை சேர்க்கக்கூடாது இருபத்தையாயிரம் தான் அந்த மாதிரி கணக்குகள் புடையில் உங்களுக்கு புரியும் இது வந்து எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இருபத்தையாயிரம் இதுக்குள்ளே தான் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப் சேர்ந்துருக்கு தனியாக இல்லை இது வந்து இதுவே ஃபேமிலியோட பேரண்ட்ஸ்க்கும் சேர்த்து பாலிசி எடுத்தால் ஃபேமிலிக்கு எவ்வளோ சொன்ன லிமிட் இருபத்தையாயிரம் அதே லிமிட் பேரண்ட்ஸ்க்கும் உண்டு இருபத்தையாயிரம் இவங்களுக்கு ஒரு இருபத்தையாயிரம் அஸ் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப் ரெண்டு பேருக்குமே ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ஆனால் மொத்தம் வந்து ஐம்பதாயிரம் தான் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப்பை கூட்டினா கூட எவ்வளோ வரணும் ஐம்பதாயிரம் தான் வரணும் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது இது எப்போ ஃபேமிலியும் நாட் லெஸ் தேன் சிக் நாட்டில் மோர் தேன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் பேரண்ட்ஸும் நாட் மோர் தேன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இதில் வந்து எல்லா யாருமே சீனியர் சிட்டிசன் கிடையாது அந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேஸ் நான் போட்டிருக்கேன் ஃபேமிலி எல்லாருமே அறுபது வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க அது மாதிரி ஃபேமிலியோட பேரண்ட்ஸ் சேரும்போதும் அறுபது வயசுக்கு கீழே இருக்காங்க ஃபேமிலி மட்டும் இருக்கையில் எவ்வளோ இருபத்தையாயிரம் மேக்ஸிமம் லிமிட் ஃபேமிலியோட பேரண்ட்ஸ் சேர்ந்த எவ்வளோ மேக்ஸிமம் லிமிட் ஐம்பதாயிரம் மேக்ஸிமம் லிமிட் இதுவே ஃபேமிலியோட பேரண்ட்ஸில் வந்து சீனியர் சிட்டிசன் பேரண்ட்ஸ் சேர்ந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோம் ரெண்டு பேருமே சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸில் மதர் ஃபாதர் ரெண்டு பேரும் சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒருத்தர் மட்டும் சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் யார் இருந்தாலும் சரி ஃபேமிலிக்கு அவங்க சீனியர் சிட்டிசன் இல்லாததுனால அஸ் யூஷுவல் இருபத்தையாயிரம் ஆனால் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஐம்பதாயிரம் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப் ஐயாயிரம் தான் டோட்டல் எழுபத்தையாயிரம் அது மாதிரி இப்போ ஃபேமிலியே சீ ஃபேமிலியில் யாராவது ஒருத்தர் சீனியர் சிட்டிசன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேரண்ட்ஸும் சீனியர் சிட்டிசன் ஆயிடுவாங்க அப்போ ரெண்டு பேருக்கு ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் இது சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் கேஸெல்லாம் கிடையாது அறுபது வயசு மேலே உள்ள எல்லாருக்குமே ஐம்பதாயிரம்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க போன இதில் தான் சூப்பர் சீனியர்லாம் உண்டு அப்போ இதில் ஃபேமிலி அப்படின்னு மட்டும் வந்தால் இருபத்தையாயிரம் பேரண்ட்ஸோடு சேர்ந்து வந்தால் இன்னொரு இருபத்தையாயிரம் சீனியர் சிட்டிசன் வந்துட்டாலே ஐம்பதாயிரம் அது யார் சி ஃபேமிலியில் யாராவது சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தாலும் ஐம்பதாயிரம் தான் அல்லது பேரண்ட்ஸில் யாரும் சீனியர் சிட்டிசன் இருந்தாலும் அது ஐம்பதாயிரம் தான் அதனால் அதை ஃபோர்த்து கேஸாக போட்டிருக்கேன் இப்போ சப்போஸ் மெடிக்லைம் எடுக்கலை பை சீனியர் சிட்டிசன் இன் கேஸ் ஆஃப் சீனியர் சிட்டிசன் கரெக்டாக நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கு மெடிக்லைம் பாலிசி எடுத்தால் தான் டெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இதுவே சீனியர் சிட்டிசனாக இருங்க அவங்களுக்கு எந்த வித இன்சூரன்ஸும் நம்ம எடுக்கலை மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸும் எடுக்கலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் அலவுடு எப்படி மெடிக்லைம் பாலிசிக்கு ஐம்பதாயிரம் அலோவ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் அலவுடு அவங்களுக்கு மெடிக்லைம் பாலிசி எடுக்கணுங்கிறது கிடையாது எதுலேயுமே எடுத்துருக்கக்கூடாது எடுக்காதப்ப மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஐம்பதாயிரம் உங்களுக்கு புரியுது அவங்களுக்கு இதுதான் செக்ஷன் எயிட்டி டிக்கு கீழே ஃபேமிலி பேரண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மட்டும் இருக்காங்க எல்லாருக்குமே அறுபது வயசுக்கு கீழே தான் அப்படின்னா இருபத்தையாயிரம் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கணக்கு படையில் மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அது மாதிரி ஃபேமிலியோட பேரண்ட்ஸுக்கும் சேர்த்து எடுக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாருக்குமே அறுபது வயசுக்கு கீழே அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருபத்தையாயிரம் இவங்களுக்கு இருபத்தையாயிரம் இண்டிவிஜுவல் லிமிட்டும் பார்க்கணும் டோட்டல் லிமிட் ஐம்பதாயிரம் இப்போ ஃபேமிலியோட சீனியர் சிட்டிசன் பேரண்ட்ஸ்க்கு எடுக்கிறாங்கன்னா ஃபேமிலிக்கு இருபத்தையாயிரம் சீனியர் சிட்டிசன் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஐம்பதாயிரம் டோட்டல் மேக்ஸிமம் லிமிட் எழுபத்தையாயிரம் இப்போ ஃபேமிலியே சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்காங்க அதில் உள்ளவங்க பேரண்ட்ஸ் அப்போ கட்டாயம் சீனியர் சிட்டிசன் தான் அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே அவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் இவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் சேர்த்து ஒரு லட்சம் சீனியர் சிட்டிசன்னா மெடிக்லைம் பாலிசி இல்லாட்டி கூட மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஐம்பதாயிரம் கொடுக்கணும் இது எயிட்டி டி எயிட்டி டிடி அப்படின்னு சொல்லையில் இது டிஸபிலிட்டி இதில் வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஃபார் த மெடிக்கல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹேண்டிகேப்டு டிபெண்டன்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஊனம் விட்டோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இதில் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதில் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு வரையில் ஸ்பவுஸு பேரண்ட்ஸு பிரதர் சிஸ்டர் செக்ஷன் எயிட்டி டியில் உங்களுக்கு பிரதரோ சிஸ்டரோ வரமாட்டாங்க ஏன்னா அதில் செல்ஃபு ஸ்பவுஸு சில்ட்ரன் டிபெண்டன் சில்ட்ரன் பேரண்ட்ஸ் இதில் வந்து ஸ்பவுஸு பேரண்ட்ஸு பிரதர் சிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு டிபெண்டன்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆயிடுவாங்க ஹேண்டிகேப்டாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் எல்ஐசியில் இதுக்குன்னு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் மெடிக்கல் ஸ்கீம்ஸு அதில் இன்சூர் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது யூடிஐயில் அல்லது எந்த இன்சூரன்னா சிபிடிடி சென்ட்ரல் போர்ட்
எழுபத்தையாயிரம் எண்பது பர்சன்ட் டிசபிலிட்டிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்தி லட்சம் இதுதான் இது ரெண்டு அமௌண்ட்டு தான் இதில் இதில் எவ்வளோ செலவழிச்சுக்கோங்கிறதே நமக்கு தேவையில்லை இது ரெண்டு தான் செக்ஷன் எயிட்டி டிடிபி பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக அது பிரதர் சிஸ்டருக்கெல்லாம் அது வரும் அது மாதிரி எயிட்டி டிடிபியும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வரும் ஆனால் இது வந்து நோட்டிஃபை டிசீஸஸ்க்கு உள்ளது ஸ்பவுஸ் பேரண்ட்ஸ் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்க்கு வரும் இது நோட்டிஃபை டிசீஸஸ்க்கு உண்டான மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் நோட்டிஃபை டிசீஸஸ்னால் செக்ஷன் லெவன் டிக்கு கீழே சில டிசீஸஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க அத்தகைய ஸ்பெசிஃபை டிசீஸ்க்கு நோட்டிஃபை டிசீஸ்க்குள்ளே ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குள்ள மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகிருக்கோ அதை எயிட்டி டிடி பியில் வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எய்ட்ஸு கேன்சர் நியூரலஜிக்கல் டிசார்டர் சீமோஃபீலியா தலசீமியா குரோனிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி உள்ள டிசீஸஸ் இதெல்லாம் செக்ஷன் லெவன் டியில் சில டிசீஸஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவழிச்சிருக்கோமோ அதை வந்து அதுக்கே சில ரூல்ஸ் இருக்குது என்ன ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் அல்லது ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் விச் அவர் இஸ் லெஸ் அதை தான் அப்போ இங்கே ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேவை செக்ஷன் எயிட்டி டிடி மாதிரி ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் கிடையாது இதில் என்னென்னா நாற்பதாயிரம் சீலிங் உண்டு இங்கே நாற்பதாயிரம் அல்லது ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதுக்குன்னா சீலிங் எழுபத்தையாயிரம் ஒன்றே ஒன்றே கால் லட்சம் இதில் எப்படின்னா ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னன்னு பார்க்குறோம் அது நாற்பதாயிரத்தை விட கம்மியாக இருந்தால் அந்த அமௌண்ட்டு இல்லை நாற்பதாயிரம் அது மாதிரி சீனியர் சிட்டிசனுக்கு ஒன் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் ஆர் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் விச் அவர் இஸ் லெஸ் நாற்பதாயிரத்தையும் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் கம்பேர் பண்ணணும் நார்மல் இண்டிவிஜுவல்னா சீனியர் சிட்டிசன்னா ஒரு லட்சத்தையும் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் கம்பேர் பண்ணி விச் அவர் இஸ் லெஸ்ஸும் அந்த அமௌண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியிலேருந்து நமக்கு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் வந்தால் அதை இந்த அமௌண்ட்லேருந்து கழிச்சிடணும் இப்போ ஒரு லட்சத்துக்கு நாற்பதாயிரம் நமக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தந்துட்டாங்கன்னா அறுபதாயிரம் தான் டிடெக்ட் பண்ணிக்கணும் சீனியர் சிட்டிசனில் அதனால் இதில் நாற்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் அதில் எழுபத்தையாயிரம் ஒன்றே கால் லட்சம் இதில் நாற்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாற்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ஆனால் அதில் ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டை கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் செக்ஷன் எயிட்டி டிடியில் ஆனால் செக்ஷன் எயிட்டி டிடிபியில் ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு செக்ஷன் எயிட்டி டி சொன்னேன் இல்லையா அதை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் புரிஞ்சுங்க எஃப்னு போட்டிருக்கேன் அது ஃபேமிலி பிஹெச்சிசினால் அவருக்குள்ள ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப் இப்போ ஃபேமிலி மட்டுமா இருக்கார் என்ன ஃபேமிலிக்கு முப்பதாயிரம் முதல்ல கட்டுறார் மெடிக்லைம் ஆனால் எவ்வளோ நீங்கள் கழிச்சுக்கலாம் இருபத்தையாயிரம் மேக்சிமம் அமௌண்ட் கழிச்சுக்கலாம் அது மாதிரி ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப் ஏழாயிரம் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேஷ்லையும் கட்டலாம் அப்போ அதுக்கு மேக்சிமம் எவ்வளோ சொன்னேன் ஐயாயிரம் அப்போ ஃபேமிலிக்கு இருபத்தையாயிரம் அவருக்குள்ள ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கு ஐயாயிரம் அப்போ கூட்டம் எவ்வளோ வருது முப்பதாயிரம் ஆனால் எவ்வளவு கழிச்சுக்கலாம் இருபத்தையாயிரம் தான் கழிச்சுக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு இது இருபத்தையாயிரம் இது முப்பதாயிரம் கொடுத்துருந்தால் கூட மேக்சிமம் லிமிட் இருபத்தையாயிரம் இது ஏழாயிரம் கொடுத்துருந்தால் கூட மேக்சிமம் லிமிட் ஐயாயிரம் அப்போ இருபத்தையாயிரத்தையும் ஐயாயிரத்தையும் கூட்டினா முப்பதாயிரம் வருதா ஆனால் மேக்சிமம் எவ்வளோ போட்டுக்கலாம் இருபத்தையாயிரம் தான் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த செக்ஷன் பாருங்கள் இருபதாயிரம் இருபதாயிரம்னா இருபதாயிரமே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மேக்சிமம் இருபத்தையாயிரம் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப்க்கு எவ்வளவு ஏழாயிரம் கட்டியிருக்கார் அப்போ ஏழாயிரம்னா எவ்வளோ போடணும் ஐயாயிரம் தான் போடணும் இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளவு இருபத்தையாயிரம் இருபத்தையாயிரம் தான் மேக்சிமம் டிடக்ஷனாக அதனால் அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்த கேஸ் பாருங்கள் இருபதாயிரம் இருபதாயிரங்கிறது இருபத்தையாயிரத்தோட கம்மி அதனால் இருபதாயிரத்தை அப்படியே போட்டுக்கிறேன் நாலாயிரம் தான் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக் கட்டியிருக்காரு அதனால் நாலாயிரத்தையும் அப்படி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஐயாயிரம் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த இருபதாயிரத்தையும் நாலாயிரத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது இருபத்தி நாலாயிரம் வருது இருபத்தி நாலாயிரம் அந்த இருபத்தி ஆயிரங்கிற லிமிட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது அதனால் அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த ஐயாயிரம் வந்து இந்த இதோட சேரும் அது மாதிரி இப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் போட்டுக்கலாம் நாலாயிரம் கட்டியிருந்ததுனால நாலாயிரம் போட்டுக்கலாம் ஆனால் ரெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தி ஆறாயிரம் வருது ஆனால் இருபத்தி ஆறாயிரம் போடக்கூடாது எவ்வளோ போடணும் இருபத்தி ஐயாயிரம் போடணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் சீலிங் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு மே இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இருபத்தி ஐயாயிரம் சீலிங் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப்க்கு ஐயாயிரம் சீலிங் ரெண்டும் கூட்டி வர்
ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப்புக்கு ஏழாயிரம் கட்டியிருந்தால் கூட எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஐயாயிரம் தான் எடுத்துக்கணும் எண்ணெயும் குட்டினா எவ்வளோ வருது ஐம்பத்தையாயிரம் வருது ஆனால் எவ்வளோ நமக்கு மேக்ஸிமம் ஐம்பதாயிரம் டிடக்ஷன் எப்படி ஃபேமிலிக்கு தனியாக இருபத்தையாயிரமோ அது மாதிரி சீனியர் சிட்டிசன் ஃபேமிலிக்கு ஐம்பதாயிரம் இப்போ நாற்பதாயிரம் கட்டியிருக்காருனா நாற்பதாயிரம் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் நாலாயிரம் தான் கட்டியிருக்காரு நாலாயிரம் போட்டுக்கலாம் நாற்பதாயிரத்தையும் நாலாயிரத்தையும் கூட்டினா நாற்பத்தி நாலாயிரம் நமக்கு எவ்வளோ லிமிட்டு ஐம்பதாயிரம் அப்போ நாற்பத்தி நாலாயிரம் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி நாற்பத்தி எட்டாயிரம் நாற்பத்தி எட்டாயிரம்னா ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் மூவாயிரம் தான் கட்டியிருக்காரு அப்போ மூவாயிரம் போட்டுக்கலாம் நாற்பத்தெட்டாயிரத்தையும் மூவாயிரத்தையும் கூட்டினா எவ்வளவு ஐம்பத்தோராயிரம் அப்போ எவ்வளோ போட்டுக்கலாம் ஐம்பதாயிரம் தான் லிமிட் போட முடியும் ஐம்பத்தோராயிரம் போட முடியாது அதனால் இதில் வந்து இருபத்தையாயிரம் இதில் ஐம்பதாயிரம் இதை கொஞ்சம் நல்லா படித்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ அடுத்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி வந்து லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் பேரண்ட்ஸும் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் எஃப்னு போட்டிருக்கேன் இல்லை ஃபேமிலி லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் பேரண்ட்ஸும் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே லிமிட் எவ்வளவு இருபத்தையாயிரம் இருபத்தாயிரம் தான் ரெண்டு பேருக்குமே லிமிட்டு ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப்பும் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் தான் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு ஐம்பதாயிரம் தான் லிமிட் இங்கேயும் ஐம்பதாயிரம் தான் இந்த கேஸ்லையும் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் தான் ஆனால் இவ இவருக்கு இருபத்தையாயிரம் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருபத்தையாயிரம் சேர்த்து ஐம்பதாயிரம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது இதை ரெட்டில் எழுதியிருக்கேன்ல பாருங்கள் இருபத்தையாயிரம் கட்டியிருக்கார் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் எடுத்திருக்கார் நாலாயிரம் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப் இருபதாயிரம் பாலிசி எடுத்திருக்கார் மூவாயிரம் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப் இது எப்படி இப்படி டிடக்ஷன் அமௌண்ட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்க இது இருபத்தையாயிரம் சீலிங் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப் பக்க பாருங்கள் இது நாலாயிரம் இது மூவாயிரம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஐயாயிரம் தான் கட்ட முடியும் ரெண்டையும் சேர்த்தே ஐயாயிரம் தான் இருக்க முடியும் ஆனால் இதிலே நாலாயிரம் வந்ததுனால இவர் கட்டின மூவாயிரத்தில் ஆயிரம் தான் எடுத்துக்கணும் முதல்ல இதை பார்க்கணும் இதில் இவர் கட்டியிருக்காருன்னா இதிலே நாலாயிரம் கட்டிட்டாருனா இது ஆயிரமாக நம்ம மாற்றிக்கணும் மூவாயிரம் கிடையாது அப்போ இந்த நாலாயிரம் பார்க்கும்போது இது ரெண்டையும் கூட்டினாலும் சீலிங் இருபத்தையாயிரம் தான் அதனால் இருபத்தையாயிரம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் இதில் இருபதாயிரத்தி ஆயிரத்தையும் கூட்டணும் இருபத்தோராயிரம் இந்த இருபத்தோராயிரம் இருபத்தையாயிரம் சேர்ந்தால் எவ்வளவு நாற்பத்தாறாயிரம் புரியுது அவங்களுக்கு அவர் மொத்தமாக ஏழாயிரம் கட்டியிருந்தால் கூட நம்ம தனித்தனியாக தான் எடுத்துக்கணும் இவருக்கு நாலாயிரம் கட்டிட்டார் முதல்ல இவருக்கே நாலாயிரம் ப்ரிமெண்ட்டிவ் ஹெல்த் செக்அப் கட்டியிருக்காரு அந்த நாலாயிரம் இந்த இருபத்தையாயிரத்துக்குள்ளே அடக்கம் அதனால் இந்த இருபத்தையாயிரம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் இந்த மூவாயிரத்தில் ஆயிரம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நாலாயிரம் ஏற்கனவே கட்டியாச்சு அப்போ இந்த இருபதாயிரத்தோட ஆயிரத்தை கூட்டினா இருபத்தோராயிரம் நாற்பத்தாறாயிரம் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இருபத்தையாயிரம் பாலிசி எடுத்திருக்காரு இவருக்கு எதுவுமே கட்டலை இருபதாயிரம் பேரண்ட்ஸ்க்கு எடுத்திருக்காரு அவங்களுக்கு ஐயாயிரம் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப் கட்டியிருக்காரு அப்போ அவங்களுக்கு கட்டின ஐயாயிரத்தை அவங்களுக்கு லிமிட்டுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதில் இவர் எதுவுமே கட்டாததுனால இந்த ஐயாயிரத்தை அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த ஐயாயிரத்தை இவங்களோட தான் கூட்ட முடியாது பேரண்ட்ஸ்க்கு கட்டினத பேரண்ட்ஸோடே கூட்டிக்கலாம் அப்போ இது ஒரு இருபத்தையாயிரம் இது ஒரு இருபத்தையாயிரம் சேர்த்து ஐம்பதாயிரம் இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு இருபதாயிரம் செல்ஃபுக்கு இருபதாயிரம் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் வந்து பிஹெச்எஸ்சி எதுவும் கட்டலை பேரண்ட்ஸ்க்கு இருபத்தையாயிரம் எடுத்திருக்காங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஐயாயிரம் கட்டியிருக்காங்க ஆனால் பேரண்ட்ஸ்க்கு கட்டின ஐயாயிரத்தை இவங்களுக்கு சேர்த்துக்க முடியாது இருபதாயிரம் தான் கட்டியிருக்காங்க அந்த ஐயாயிரத்தை கொண்டாந்து இதில் சேர்த்து இருபத்தையாயிரம்னு போட முடியாது இவங்களுக்கு எதுவும் கட்டாததுனால இருபதாயிரம் தான் இருபத்தையாயிரத்து ஐயாயிரம் கூட்ட முடியாது ஏற்கனவே சீலிங் இருபத்தையாயிரம் ஆயிடுச்சு அப்போ நாற்பத்தையாயிரம் தான் ரெண்டாவது கணக்கை பாருங்கள் பதினேழாயிரம் ஆறாயிரம் கட்டியிருக்காரு ஆனால் ஐயாயிரம் தான் எடுத்துக்க முடியும் பதிமூணாயிரம் ஆயிரம் கட்டியிருக்காரு ஆனால் இங்கே ஏற்கனவே ஐயாயிரம் கட்டினதுனால இந்த ஆயிரத்தை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அதனால் பதினேழஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டும் பதிமூணும் முப்பத்தஞ்சு இப்போ அடுத்த கணக்கை பாருங்கள் பதினேழாயிரம் மூவாயிரம் பதிமூவாயிரம் ஆயிரம் இப்போ இது மூவாயிரம் இது ஆயிரம் ரெண்டையும் சேர்த்து நாலாயிரம் தான் வருது அதனால் இந்த மூவாயிரத்தை இதோடு கூட்டிக்கிறோம் இருபதாயிரம் இந்த ஆயிரத்தோடு இதோடு கூட்டிக்கிறோம் பதினாலாயிரம் முப்பத்தி நாலாயிரம் இப்போ அடுத்த கணக்கை பாருங்கள் இது இருபத்தி மூவாயிரம் இது நாலாயிரம் இது இருபதாயிரம் இது ரெண்டாயிரம் முதல்ல இது நாலாயிரம் இது ரெண்டாயிரம் இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஐயாயிரம் தான் இருக்கணும் இதிலே நாலாயிரம் வந்துருச்சு அதனால் இந்த
அப்போ பிஹெச்எஸ்சி மட்டும் கூட்டினா மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஏழாயிரம் ஆயிரம் ஆனால் இங்கே மூவாயிரம் வந்ததுனால அங்கே ரெண்டாயிரம் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் மேக்ஸிமம் ஐயாயிரங்கிறதுனால இப்போ இருபத்தி நாலு மூணும் கூட்டினா இருபத்தேழு ஆனால் மேக்ஸிமம் இருபத்தஞ்சு அது மாதிரி அங்கே இருபத்தி நாலு ரெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தாறு ஆனால் மேக்ஸிமம் இருபத்தஞ்சு மொத்தம் ஐம்பது இந்த கணக்கு இந்த இதை மட்டும் தேர்ட் கிளாஸை மட்டும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளியர் ஆகும் இதே மாதிரி தான் ஃபோர்த்துக்கு ஃபோர்த்துக்கு எஃப் வந்து லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸு ஆனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து சீனியர் சிட்டிசன் அப்போ இவருக்கு இருபத்தையாயிரம் உங்களுக்கு இது அவங்களுக்கு லிமிட் வந்து ஐம்பதாயிரம் மொத்தம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் மற்றதெல்லாம் அதே மாதிரி தான் ரூல்ஸு ஃபிஃப்த்து கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே சீனியர் சிட்டிசன் அதனால் ரெண்டு பேருக்குமே லிமிட் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஆனால் லிமிட் டோட்டல் லிமிட் வந்து ஒரு லட்சம் இது அந்த இதே மாதிரி தான் தேர்ட் கிளாஸை நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்த்து கிளாஸும் ஃபிஃப்த்து கிளாஸும் நல்லா புரியும் Thank you please subscribe